Assalamu alaikum dear viewers. I hope you guys are enjoying and learning through my video. Today we are going to talk about very important topic which is present perfect tense and it is known as present perfect simple tense as well, right? Uh, what is present perfect tense? Uh, present perfect or present perfect simple tense is a tense which connects past to the present, right? In some way. And that can mean you can talk about your life experiences until now. Or you can describe uh, an action or state or condition which started back in past and it is still continuing the present. Or to talk about a recent event which is relevant to now. Matlab, matlab aap tasveer, aap ek hai, main aapko Ye aapko ek main bridge nazar aa hai. Bridge ka jo wala corner hai, usko hum past samajhte hain. Aur jo bridge ka is wala hissa, jo corner isko hum samajhte hain ki ye present hai. और दोनों को दोनों को जो आपस में चीज होल्ड किए हुए मेन ब्रिज उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ठीक है राइट right? अब हमने पास्ट को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए जो ब्रिज की जो जरूरत पड़ने वाली है वो क्यों पड़ने वाली है ठीक है वो इसलिए पड़ने वाली है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में होने वाले तजुर्बात एक्सपीरियंस की बात करनी है अभी तक के लिए तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे ब्रिज की जरूरत पड़ेगी फिर अगर आपने कोई भी काम या कंडीशन जो पास में स्टार्ट हुई और अभी भी प्रेजेंट के अंदर चल रही है तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे ब्रिज की जरूरत पड़ेगी या फिर कोई भी काम जब भी गुजरे हुए कल में जो करीब करीब का माजी है उसमें हुआ और उसका असर प्रेजेंट के अंदर अभी भी मौजूद है तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल जैसे ब्रिज की जरूरत पड़ने वाली है तो जहां पे मेन चीज है व्हिच आई वांट यू टू गाइस रिमेंबर is finished and unfinished time ye main cheez hai jo aapne yaad rakhni hai right what is finished and unfinished time finished time wo hota hai jo guzar chuka hai jaisa ki yesterday a finished time last week last year in 1995 2000 this is all finished time to finished time hum kabhi bhi present perfect simple tense ke andar use nahi karne wale ke rather yahan pe hum unfinished time expressions leke aayenge jaisa ki today this week this year in my life ye time aisa hai jo bhi khatam nahi hua theek hai aur jab ye khatam ho jayega to phir ye finished ban jayega so guys ye tha aapke samne ek introduction present perfect tense ka i hope agar aap logon ko introduction samajh aa gaya na to aane wali mazid videos ke andar iske jo main points ko hum discuss karenge examples ke sath wo samajhna aapke liye bahut easy ho jayega right today we are going to talk about first use of present perfect simple tense theek hai The first uh, use is to talk about your past experiences up to the present. Now, मतलब आपकी जो past ज़िंदगी है उस उस time से लेकर आपकी जो present ज़िंदगी है इस दौरान आपको कोई experience आपने अपनी life में हुआ है या किया है जब भी आप इसकी बात करेंगे तो आप present perfect simple tense का इस्तेमाल करेंगे and remember one thing ये experience कब हुआ है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है we just simply tell कि हमारी life के अंदर कोई experience हुआ है okay right अब हम examples देखते हैं Uh, she has been to Canada two times before. Yeah, but she has visited Canada two times in her life. वो उसने Canada उसने Canada को दो दफा अपनी ज़िंदगी में visit किया या फिर वो Canada दो दफा गई है पहले. They have met the Queen. वो Queen को मिले हुए. So meeting the Queen and visiting Canada is kind of experience that someone had in their life. Uh, अब now you can use uh, adverbs ever and never. in questions and uh, negative sentences as like have you ever tried ya yeah, have you ever eaten whale meat kya aapne kabhi whale ka meat khaya hai ya yeah, have you ever tried sushi kya aapne kabhi sushi khai hai have you ever had a ride in a boat ya yeah, have you ever had a ride in london i kya aapne kabhi boat mein kashti mein sawari ki hai ya fir kabhi aapne london i ke andar sawari ki hai so these are all kind of questions आप प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हुए पूछ सकते हो विद एडवर्ब एवर नाउ अगर आपको इसका जवाब नेगेटिव देना हो या फिर आपको कोई नेगेटिव जवाब दे तो वहां पे आप नेवर भी लगा सकते हैं जैसा कि नो आई हैव नेवर ट्राइड सुशी बिफोर या फिर आई हैव नेवर ट्राइड वेल मीट बिफोर मैंने कभी सुशी नहीं खाई या फिर मैंने कभी वेल का मीट नहीं खाया आई हैव नेवर बीन आई हैव नेवर हैड अ राइट इन बोट या फिर आई हैव नेवर हैड अ राइट इन लंडन आई मैंने कभी कश्ती में सवारी नहीं की या फिर मैंने कभी भी लंडन आई के अंदर सवारी नहीं की दैट्स हाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस एंड दैट्स हाउ यू कैन गिव दैट्स हाउ यू कैन गिव द आंसर 
in negative sense using present perfect tense. Now I, I ask you a question. Have you ever seen a ghost? <laughs> the second use of present perfect simple tense is to talk about things that started in the past and continue in the present. मतलब कोई भी काम जो गुजरे हुए कल में बीते हुए कल में शुरू हुआ और अभी भी प्रेजेंट के अंदर जा रही है दीज आर कॉल्ड अनफिनिश्ड एक्शन मतलब ये वो काम है जो शुरू हुए थे और अभी तक खत्म नहीं हुए ठीक है और प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल का ये वाला वो यूज है जिसके अंदर आप सेंस और फार लगाएंगे तो सेंस लगाते हैं पॉइंट इन टाइम टाइम के अंदर जो एक पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट वहां पर हम लगाएंगे सेंस और जो फार होता है वो हम लगाते हैं ड्यूरेशन के लिए ठीक है जी किसी चीज की कितना वो दुरानिया था उसके लिए हम फॉर लगाते हैं ठीक है अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं आई हैव लिव्ड इन यूके फॉर टेन इयर्स मैं यूके में 2010 से रह चुका हूं मतलब 10 साल पहले मैंने यूके में आया और उस वक्त मैंने रहना स्टार्ट किया और दस साल में रह चुका हूं और अभी भी ये काम जारी है ठीक है जी दे हैव बिन मैरिड फॉर ट्वेंटी ईयर्स वो बीस साल शादी शुदा रह चुके हैं या फिर वो बीस साल से शादी शुदा है बीस साल पहले उनकी शादी हुई उन्होंने एज ए हसबेंड वाइफ रहना स्टार्ट किया और अभी भी वो शादी शुदा है और शादी शुदा आगे वो फ्यूचर में रहेंगे ये काम जा रही है ठीक है जी आई हैव स्टार्टेड यूजिंग फेसबुक इंस्टाग्राम एंड टिक टॉक सिंस ट्वेंटी नाइनटीन में दो हजार उन्नीस से फेसबुक इंस्टाग्राम और टिक टॉक यूज करता हूँ तो मतलब इन तीनों प्लेटफॉर्म को यूज करने वाला काम मैंने 2019 से किया तो ये 2019 पास्ट का एक टाइम है गुजरा हुआ टाइम है वो पॉइंट इन टाइम है ठीक है पास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल के अंदर क्वेश्चन स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हाउ लॉन्ग आपको बहुत ज्यादा सुनने को ये देखने को मिलेगा तो सवाल हो जैसे कि हाउ लॉन्ग हैव यू लिव इन दिस हाउस या फिर हाउ लॉन्ग हैज शी बीन एंग्री विद यू तो ये चीज याद रखिएगा कि हाउ लॉन्ग के सवाल के अंदर सेंस और फॉर नहीं आएगा लेकिन जब आप इसका जवाब देंगे उसके अंदर आप सेंस और फॉर लगाएंगे जैसा कि आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 15 इयर्स या फिर आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2006 शी हैज बीन एंग्री विद मी फॉर 20 मिनट्स और फिर शी हैज बीन एंग्री विद मी सिंस लास्ट वीक सेंस और फॉर दोनों लगा के आप जवाब दे सकते हैं और इसके अलावा आप हैज और हैव को भी क्वेश्चन स्ट्रक्चर के शुरू में लेके आके आप सवाल पूछ सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल के जैसे कि हैव यू वर्क इन दिस कंपनी फॉर मोर देन थ्री इयर्स क्या आपने इस कंपनी में तीन साल से ज्यादा काम किया है हैज शी अटेंडेड एनी क्लास सिंस लास्ट वीक क्या उसने पिछले वीक से कोई क्लास अटेंड की है वेर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस एंड दर्ड यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस इज टू टॉक अबाउट पास्ट इवेंट्स एंड एक्शन दैट हैव प्रेजेंट रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसिस और समथिंग दैट हैज जस्ट है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल का सवाल मुस्बत भी करेंगे जब माजी के अंदर गुजरे हुए कल के अंदर कोई भी काम हुआ और खत्म हो गया लेकिन प्रेजेंट के अंदर में उसका असर देखने को मिल रहा है उसका नतीजा देखने को मिल रहा है या फिर कोई भी काम जो अभी अभी करीब माजी के अंदर हुआ है खत्म हुआ है उसके मतलब बात करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे ठीक है इसकी एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव लॉस्ट माई कीज मैंने अपनी चाबियां गुम कर दी ठीक है अब हम इसका मैं प्रेजेंट में क्या देखने को मिलेगा नतीजा रिजल्ट क्या होगा मतलब अब मैं घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता मैं इस एग्जाम्पल को एलेबरेट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चार घंटे पहले बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया या मैं किसी रिलेटिव को मिलने के लिए गया जब मैं वापस घर में आया देखा मेरे जेब के अंदर चाबियां नहीं है ना ही मेरे पर्स में चाबियां तो फिर मुझे याद आया मैं बाहर गया था या मैं रिलेटिव को मिलने के लिए गया था शायद मैं उधर भूल आया हूँ भूल आना या गुम करने वाला काम चार घंटे पहले हुआ अभी प्रेजेंट में इसका इफेक्ट ये है कि आप अपने घर में दाखिल नहीं हो सकते ठीक है आई हैव लॉस्ट माई पासपोर्ट मैंने अपना पासपोर्ट गुम कर दिया तो ऑब्वियसली प्रेजेंट में इसका इफेक्ट ये मिलेगा अब मैं जहाज पे सवार होकर अपने दूसरे मुल्क में नहीं जा सकता अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं जा सकता ठीक है आई कैन नॉट गेट ऑन द प्लेन द थर्ड एग्जाम्पल इज द चिल्ड्रन हैव मेड अ मैस इन द किचन फॉर एग्जाम्पल अगर आप औरत हैं तो आप माए किचन में गई देखा कि बच्चों ने किचन का सत्यानाश करके रख दिया कबाड़ा किया हुआ बर्तन इधर फेंक के वो इसको बोलते हैं मैस बच्चों ने ये जो मैस किया ये हो सकता है घंटा पहले किया तो आप घंटे के बाद गई तो आपको देखा प्रेजेंट फैक्ट क्या मिला कि अब इसे आप फैल गए उन सफाई करनी पैनी है ठीक है दे हैव मिस द बस या फिर दे हैव मिस द ट्रेन उन्होंने अपनी बस या ट्रेन मिस कर दी है मिस करने वाला काम पास्ट में हुआ पांच मिनट पहले दस मिनट पहले पंद्रह मिनट पहले या आधा घंटा पहले तो प्रेजेंट में इसका इफेक्ट क्या में मिल रहा है प्रेजेंट में 
یہ ہوگا کہ آپ وہ کام پہ لیٹ ہو جائیں گے انہیں اپنے بہت سے باتیں سننے پڑیں گی ٹھیک ہے سو یہ تھا پریزنٹ پرفیکٹ سمپل جو ایکشن پاس میں ہوئے لیکن ہمیں پریزنٹ کے اندر اس کا ہمیں افیکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ ہم پریزنٹ پرفیکٹ کا ٹینس اس وقت بیس کرتے ہیں جب قریب قریب کے ماضی کے اندر کوئی کام ہوا جہاں پہ ہم جسٹ کور لگاتے ہیں جیسا کہ آپ سے کوئی پوچھے آئے آپ آئے کھانا کھا لیں تو آپ کہتے ہیں نا تھینکس فار آسکنگ آئی ہیو جسٹ ایٹ ان اٹ آئی ہیو جسٹ ہیڈ مائی لنچ میں نے ابھی ابھی اپنا دن کا کھانا کھایا تھینکس فار آسکنگ یا پھر آئی ہیو جسٹ ٹھوک ٹو مائی پیرنٹس آن دا فون میں نے اپنے پیرنٹس سے بھی فون پر بات کی ہے یا پھر احمد ہیز جسٹ کون آؤٹ یعنی کہ احمد ابھی ابھی باہر گیا ہے کوئی بھی کام جو قریب قریب کے ماضی کے اندر ہوئے ہوئے ہوں ان کے لیے بات جب کریں گے وہاں پہ بھی آپ پریزنٹ پرفیکٹ سمپل کا استعمال کر سکتے ہیں